வணக்கம் சொல்லுங்கள் இனிய காலை வணக்கம் நேற்றைய வகுப்பில் நம்ம வேர்பு என்ன மாதிரி கான்செப்டிலெல்லாம் நம்ம படிச்சுருக்கோம் இப்போ என்ன மாதிரி கான்செப்டிலெல்லாம் மாறி மாறி வருது அப்படின்னு பார்த்தோம் அதில் என்னென்ன மா இதிலெல்லாம் எரர் வரலாம் அப்படின்னு கொஞ்சம் சொன்னோம் இது இதிலெல்லாம் எரர் வரலாம் அந்த வகையில் டென்ஸில் எரர் என்னென்ன வரலாம் அப்படிங்கிறதுல ஒரு பத்து சென்டென்ஸ் சும்மா சாம்பிளுக்கு எழுதியிருக்கேன் எப்படி எரர் வருது அப்படிங்கிறத காமிக்கிறதுக்காண்டி நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறேனுங்கிறக்காண்டி இதை வேறு ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் இந்த எரரை என்ன பண்ணணும்னா இது வரையும் டென்ஸில் என்னென்ன எரர் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத எரர் சென்டென்ஸை எழுதி அந்த அதில் கீ இருக்கும் ஆன்சர் இருக்கும் அந்த ஆன்சரை எழுதி ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்துட்டு ரைட்டான சென்டென்ஸை பார்த்துட்டு இந்த ரைட்டான சென்டென்ஸில் எரரில் எந்த மாதிரி கேட்டிருக்கான் அப்படின்னு தான் பார்க்கணுமே ஒழிய எரரை பார்த்துட்டு திரும்ப திரும்ப எரரை பார்த்து விட்டு ரைட்டான சென்டென்ஸை பார்க்கக்கூடாது நம்ம பிரெயினில் அந்த எரர் சென்டென்ஸு டாமினேஷன் ரொம்ப ஆயிரும் பரிச்சியில் வரையில் அதுவே பிளிங்க் ஆகிக்கிட்டு இருக்கும் அதனால் சின்ன குழந்தைகளுக்கு படிக்கக்கூடிய இளைஞர்களுக்கு அன்பான வேண்டுகோள் இந்த எரரை ஏதாவது கியூஎன்ஏயில் பார்த்து படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா எக்ஸசைஸ் பார்த்து படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா சரியான ஆன்சரை முதல்ல படிச்சுட்டு அந்த சரியான ஆன்சர் எரரில் எப்படி எந்த இடத்துல தப்பாக கேட்குறான் அப்படின்னு அனலைஸ் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணி படிங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு சிறந்த பயிற்சி வரும் மூளையில் சரியாக உட்கார் ரைட் இப்போ டென்சஸில் என்னென்ன எரர் இருக்கு சும்மா அவங்க பார்த்து சாம்பிள் உங்களுக்கு தெரியணுங்கிற கண்டி போட்டிருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் இஃப் ஐ வாஸ் ஏ பேர்டு ஐ வுட் ஃப்ளை இன் தி ஸ்கை அப்படின்னு இருக்கு நம்ம கண்டிஷனல் கிளாஸ் படிச்சுருப்போம் அந்த கண்டிஷனல் கிளாஸில் மூணு கிளாஸ் பார்த்துருப்போம் அந்த மூணு கிளாஸ்னால் ப்ராபபிள் கண்டிஷன் இம்ப்ராபபிள் கண்டிஷன் இம்பாசிபிள் கண்டிஷன் அப்படி பார்த்துருப்போம் இப்போ என்ன இஃப் கிளாஸில் ப்ரெசண்ட் வந்தால் அங்கே ஃப்யூச்சர் வரும் இஃப் கிளாஸில் பாஸ்ட் வந்தால் அங்கே பாஸ்ட் ஃப்யூச்சர் வரும் அப்படின்னு பார்த்துருங்க இப்போ பாருங்கள் இஃப் ஐ வாஷ் ஏ பேர்டு இங்கே வாஷ் பாஸ்ட் ஐ வுட் ஃப்ளை இன் தி ஸ்கை இது பாஸ்ட் ஃப்யூச்சர் ரைட்டு அப்போ இது பாஸ்ட் பாஸ்ட் ஃப்யூச்சர் கரெக்டு தானே அப்படின்னு தோணும் ஆனால் நம்ம கண்டிஷனல் கிளாஸில் இந்த பி வரும்பை என்ன சொன்னோம் எப்போதுமே பி வரும்பு பாஸ்ட் பி வரும்பு தான் பாஸ்ட் பி வரும்பு ப்ளூரலுக்குள்ள பி வரும்பு தான் வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்போ என்ன படிச்சோம் இஃப் ஐ வேர் ஏ பேர்டு ஐ வுட் ஃப்ளை இன் தி ஸ்கை இல்லாததை சொல்கிறப்ப ப்ளூரல் பாஸ்ட் பி வரும் தான் வரும் அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம் அப்போ என்னது இஃப் ஐ வேர் ஏ பேர்டு ஐ வுட் ஃப்ளை இன் தி ஸ்கை இதுதான் 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 சரியான ஆன்சர் எவ்வளோதான் வேறு ஒன்றில் அப்போ இதில் என்ன நம்ம சரியாக எழுதியிருக்கோம் வேர் இதுதான் எரர் இந்த இது இந்த இதுதான் சரியான ஆன்சர் இங்கே என்ன தப்பு இங்கே வாசுன்னு எழுதுனது தப்பு இந்த கான்செப்ட்டு புரியும் அவ்வளோதான் இஃப் ஐ வேர் ஏ பேர்டு ஐ வுட் ஃப்ளை இன் தி ஸ்கை அவ்வளோதான் அது இருந்து ஐ வுட்டு ஃப்ளை ஐக்கு பக்கத்தில் சல்லு சுட்டு தானே வரும்னா நீங்கள் கூட அந்த வில்லு சல்லு மாறி வரலாம் அதில் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை ஐ வுட் ஃப்ளை இன் தி ஸ்கை அப்போ இஃப் ஐ வேர் ஏ பேர்டு ஐ வுட் ஃப்ளை இன் தி ஸ்கை இந்த மாதிரி எரர் கான்செப்ட் வரலாம் அடுத்து பாருங்கள் தேவி பிஹேவ்ஸ் ஆஸ் இஃப் சி இஸ் ரிச் தேவி பிஹேவ் பண்ணுறாலாம் பணக்காரி மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுறாலாம் அவள் வசதி இல்லாத ஆள் போட்டிருக்கு ரைட் இப்போ இந்த மாதிரி கான்செப்டில் என்னென்னா இந்த ஆசீஃப் அஸ்தோ இடையில் வந்துச்சுன்னா இங்கே வரக்கூடிய பி வரும்பு இருக்கா இல்லையா இந்த பி வரும்பும் ஃபாஸ்ட்டு ப்ளூரல் பி வரும்பு தான் இதுதான் கான்செப்ட் இந்த ஆசீஃப் அஸ்தோ இப்போ சொல்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறோம் இப்போ நான் சொல்கிறத நோட்டில் எழுதி வச்சுக்கணும் அசி ஃபாஸ்டோ வந்தால் இந்த பி வரும்பு ஃபாஸ்ட்டு ப்ளூரல் பி வரும்பு தான் போடணும் அப்போ என்னது தேவி பிஹேவ் அசி சி வர் ரிச் அதான் ஆன்சர் தேவி பிஹேவ் அசி வர் ரிச் இந்த கான்செப்டும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் ரொம்ப முக்கியம் இந்த கான்செப்ட் தண்ணி இதுதான் சரி இங்கே இது தப்பு இந்த மாதிரி எர்ற ரைட் அடுத்து பாருங்கள் எவ்ரி டே ஹி வென்ட் டு டெம்பிள் அப்படின்னு எவ்ரி டே எவ்ரி வீக் அப்படின்னு வந்தால் என்ன பண்ணுவோம் ப்ரெசன்ட் சிம்பிள் போடுவோம் அப்போ வெண்டு என்னது இதுக்கு வெண்டுக்கு ப்ரெசண்ட் கோ ஆனால் ஹீ வந்ததுனால இது என்ன வந்துடும் கோஸ் அப்போ என்ன ஆன்சர் எவரி டே எவரி டே எவரி வீக் இதெல்லாம் படிச்சுருக்கோமா இல்லை எந்த மாதிரி ஏ எவரி டே ஹி கோஸ் டு டெம்பிள் அப்போ இதில் என்ன கோஸ் இதுதான் சாரி அப்போ இங்கே வெண்டுங்கிறது தப்பு இந்த மாதிரி கான்செப்ட் இந்த மாதிரி புரிதல் 
ரொம்ப முக்கியம் இப்படி இந்த மாதிரி இருக்குது இந்த மாதிரி ஏற நம்ம அடிக்கடி பயன்படுத்துகிறது இந்த மாதிரி ஏறர் வரும் போல் இருக்குது அதெல்லாம் யோசனை பண்ணி எழுதியிருக்காங்க ரைட்டு அடுத்து பாருங்கள் ஹி ரீட்ஸ் ஏ ஷார்ட் ஸ்டோரி நவ் கரெக்டாக தான் இருக்குது ஹி ரீட்ஸ் ஏ ஸ்டா ஷார்ட் ஸ்டோரி நவ்ங்கிறான் அது என்னது இங்கே பாருங்கள் நவ் அப்படின்னு வந்தால் நவ் அட் ப்ரெசன்ட் அட் த மொமெண்ட் வந்தால் என்ன படிச்சுருக்கோம் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் போடன் படிச்சுருக்கோமா இல்லையா அப்போ என்ன இருக்குது இங்கே ரீட்ஸ்ன்னு இருக்கிறது என்ன மாதிரி இருக்கும் He is reading. அப்படின்னு மாறும் அப்போ என்னது ஹி இஸ் ரீடிங் ஷார்ட் ஸ்டோரி ஷார்ட் சின்ன ஸ்டோரி ஷார்ட் ஸ்டோரி நவ் அவ்வளோதான் இங்கே பாருங்கள் எரர பாருங்கள் இதுதான் சரி ஈஸ் ரீடிங்னா சரி அப்போ இந்த எரர் என்ன இந்த ரீட்ஸுங்கிற இந்த மாதிரி புரியுதா சும்மா சாம்பிளுக்கு எழுதியிருக்கேன் என்ன வேணாலும் கேட்கலாம் இப்போ என்ன வேணாலும் கேட்கலாம் நம்ம ஒரு ப்ராக்டிஸ் பார்த்துக்கிறோம் எந்த காம்படேட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் எழுதுகிறோமோ எந்த அகடமிக் ஸ்டடி எக்ஸாமினேஷன் எழுதுகிறோமோ அந்த வகுப்பில் இதுவரையும் என்ன மாதிரி கேள்வி கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு தடவை அனலைஸ் பண்ணிக்கிறோம் எக்ஸசைஸில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கணும் முடிஞ்சு போச்சு அதை மீறி அவ்வளோ அவ்வளோவுலாம் ரொம்ப யோசனை பண்ணி உங்களை வெயிலாக்கணும் உங்களுக்கு தெரியவே கூடாது அப்படின்லாம் கேட்க போகிறது இல்லை தெரி நல்லா தெரிஞ்சதை கேட்பாங்க நம்ம அனுபவ குறைவுனால நமக்கு தெரிய மாட்டாங்க வேறு ஒன்றுமே இல்லை கொஷின் எடுக்கிறவங்க நம்மளை விட புத்திசாலி இல்லை நம்ம கடின உழைப்புக்கு நம்மளுடைய முயற்சிக்கு நம்ம ஆர்வத்திற்கு நம்மளுடைய நல்லா வரணுங்கிற அப்படி வெறி மிகுந்த லட்சியத்திற்கு முன்னால் உணாத்தால் எடுக்கிறவங்க ஒன்றும் பெரிய அளவில் படிச்சுருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா அவங்க படித்த காலகட்டம் வேறு நம்ம தான் போட்டி மிகுந்த உலகத்தில் படிச்சுக்கிட்டு இருக்க அதனால் நமக்கு தான் அதிகமான அனுபவம் அதிகமான விஷயம் நமக்கு தெரியும் அந்த அதிகமான அனுபவம் அதிகமான விஷயம் தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினச்சிக்கிட்டு ஏமாந்துடக்கூடாது கூடுதலான அனுபவத்தை தெரிய முயற்சி செய்யணும் வாழ்த்துக்கள் ரைட்டு இப்போ குமார் ஹேஸ் அரைவ்டு எஸ்டர் டே சரிதான் ஆனால் என்ன நடக்குது இங்கே இது எஸ்டர் டே அப்போ என்ன வரணும் இங்கே பாஸ்ட் சிம்பிள் தான் வரணும் இது ப்ரெசண்ட் பர்ஃபெக்ட் அப்போ என்ன வந்துடும் குமார் அரைவுடைய எஸ்டர் டேன்னு வரும் அப்போ அந்த புரிஞ்சுக்கிறான் வேறு ஒன்றுமே இல்லை குமார் அரைவுடு எஸ்டர் டே நீங்கள் புரியணுங்கிற காண்டி சும்மா சிம்பிளாக புரியணுங்கிற காண்டி எழுதிக்கிட்டு இருக்கோம் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் உங்களை மீறி எதுவுமே இல்லை நீங்கள் தான் மகாராசா மகாராணி ரைட் வாழ்த்துக்கள் இப்போ பாரு குமார் அரைவுடு எஸ்டர் டே ஹேஸ் அரைவுடு கிடையாது அடுத்து பாருங்க என்ன சொல்கிறோம் அடுத்து கொலம்பஸ் இன்வென்டட் அமெரிக்கா கரெக்டாக தானே இருக்குது இது என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா இந்த கண்டுபிடிப்புகளுக்கு கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத ரெண்டு கான்செப்டில் சொல்கிறது புதுசாக கண்டுபிடிக்கிறது யாருக்கும் நமக்கு தெரியாமல் இருந்தத இந்தா இருக்குன்னு சொல்கிறது புதுசாக கண்டுபிடிக்கிறத இன்வென்டடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏற்கனவே உள்ளதை இந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறத டிஸ்கவர்னு சொல்லுவாங்க ஏற்கனவே மறைஞ்சிருக்கிறத மூடி இருக்கிறத கவர் பண்ணி இருக்கிறத இந்த இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு டிஸ்கவர் அப்போ அமெரிக்கா ஏற்கனவே இருக்கு ஏற்கனவே உலகம் தோன்றிய காலத்திலேருந்து நிலவியல் அமைப்பு தோன்றிய காலத்திலேருந்து அந்த பகுதி இருக்கு மக்கள் அங்கெல்லாம் போகலை மக்கள்லாம் அங்கேயும் மக்கள் வசிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த உலக தொடர்பு என்பது ஐரோப்பிய செயல்பாடுகள் ஐரோப்பிய மக்களுடைய செயல்பாடுகளால் தான் உலகம் முழுவதும் பரப்பப்பட்டதாக நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் வரலாறும் அப்படித்தான் சொல்லுகிறது எனவே அவர்கள் ஐரோப்பியர்கள் உலகம் எல்லா உள்ள நிலப்பரப்புகளை தேடி போகிறப்ப அதில் கொலம்பஸுங்கிறவர் இதுதான் நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இதுக்கு இப்போ அமெரிக்கா அப்படின்னு சொன்னேன் அமெரிக்கான்னு சொல்லி அவர் ஒன்று காரணத்தை சொன்னார் ஆனால் கண்டுபிடிச்சவர் அமெரிக்கா வெஸ்புகி நம்ம அந்த கான்செப்டுக்குலாம் போவேணா ஏற்கனவே இருந்ததை கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னு சொன்னால் கவராக இருந்ததை கிழிச்சு விட்டு அதை டிஸ்கவர் பண்ணி சொன்னால் அதுக்கு டிஸ்கவர் புதுசாக கண்டுபிடிச்சி சொன்னால் அதுக்கு இன்வென்டடு எலக்ட்ரிக் லேம்பு இருந்துச்சா இல்லை எடிசன் தான் கண்டுபிடிச்சார் அதனால் எடிசன் இன்வென்டடு எலக்ட்ரிக் லேம்னு சொல்லுவோம் அவரை டிஸ்கவர்னு சொல்கிறது இல்லை ஏன்னா எங்கேயோ எலக்ட்ரிக் லேம்பு இருந்த மாதிரி இவர் காப்பி அடிச்சு வந்து எடுத்துக்கிட்டு அந்த நோட்ஸை பார்த்து பிடிச்சி சொன்னார்னா நம்ம சொல்ல முடியாது அப்படி இருக்கிறதுனால புதுசாக கண்டுபிடிச்சா அதுக்கு பேர் இன்வென்டடு ஏற்கனவே இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சி சொன்னால் அதுக்கு பேர் டிஸ்கவர்டு இப்போ என்னது அமெரிக்கா என்ன பண்ணிச்சு ஏற்கனவே இருக்கா அப்போ இன்வென்டடு போகும் டிஸ்கவர்ட் அப்போ என்ன வருவோம் கொலம்பஸ் ஸ்பெல்லிங் என்னன்னு பார்த்துங்க கொலம்பஸ் டிஸ்கவர்டு அமெரிக்கா 
இப்போ பாருங்கள் என்னது நம்ம இந்த டிஸ்கவர் இதுதான் சரி இன்வெண்டாக எடுக்கிறது தப்பு இந்த மாதிரி சாம்பிளுக்கு எழுதுகிறேன் இப்படி இல்லை நான் ஏன் சிற்றறிவு கேட்டிய வகையில் இப்படி சொல்கிறேன் உங்கள் முயற்சியை பார்த்து கரெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அடுத்து பாருங்கள் இஃப் யூ ஹீட் ஐஸ் இட் வில் மெல்ட் நீங்கள் ஐஸை சூடுபடுத்தினீங்கன்னா அது உருகும் உண்மைதானே அப்போ இஃப் கிளாஸ் ப்ரெசண்டாக இருந்தால் இஃப் கிளாஸ் ப்ரெசண்டாக இருந்தால் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஃப்யூச்சராக இருக்கும் இது சரிதான் இந்த ஐஸை ஹீட் பண்ணால் உருவுங்கிறது ஒரு சயின்டிஃபிக் ட்ரூத்து இப்போ சயின்டிஃபிக் ட்ரூத்தாக இருந்தால் அது ப்ரெசண்ட் சிம்பிளாக தான் இருக்கணும் வேறு எதாவது இருக்கக்கூடாது ப்ரெசண்ட் சிம்பிளாக தான் இருக்கணும் அப்போ என்ன இஃப் யூ ஹீட் ஐஸ் இட் மெல்ட்ஸ் அப்படின்னு ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப இவர் இட் மெல்ட்ஸ் இட் வில் மெல்ட் அது ப்ரெசன்ட் சிம்பிள்ங்கிறல எஸ் போட்டாங்க இருப்போம் அது ப்ரெசண்டாக தான் இருக்கணும் சிலவர் இல் இட் வில் மெல்ட்டு கூட சிலவர் ரைட் போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க நமக்கு இறங்கலாம் இது இட் மெல்ட்ஸ் தான் சரி அப்போ இஃப் யூ ஹீட் ஐஸ் இட் மெல்ட்ஸ் அந்த கான்செப்ட் புரிதல் இருக்கணும் அடுத்து பாருங்கள் ஆஃப்டர் ஐ ரீச்சு த ஸ்டேஷன் த ட்ரெயின் லெஃப்ட் அப்படின்றது நம்ம என்ன படிச்சுருக்கோம் இங்கிலீஷில் ரொம்ப முக்கியமானது ஆஃப்டர் வரக்கூடிய வாக்கியம் பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் ஆகவும் அடுத்து வரக்கூடிய வாக்கியம் பாஸ்ட் ஆகவும் இருக்கும் அப்படின்னு பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் படிக்கையில் படிச்சுருக்கோம் அப்போ இங்கேருந்து ஆஃப்டர் வரக்கூடிய வாக்கியம் என்னவாக இருக்கணும் பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் ரீச்சுடு இல்லை ஹேடு ரீச்சுடு அப்படின்னு இருக்கணும் அப்போ என்னது ஆஃப்டர் I had reached the station. The train left. You are had reached. It is not right. Here reached is not right. Why is it wrong? After all, you have to pass to perfect target. அடுத்து வாக்கியம் பாஸ்டாக இருக்கும் அதெல்லாம் ஹேட் ரீச் போட்டோம் அடுத்து பாருங்கள் இஃப் யூ ஹேடு ஸ்டடீடு வெல் யூ விட் கெட் குட் மார்க்ஸ் நீ நல்லா படிச்சிருந்தா மார்க் எடுத்துருப்பே அப்படிங்கிறான் இப்போ இஃப் வரக்கூடிய வாக்கியம் பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட்னா அடுத்த வாக்கியம் பாஸ்ட் ஃபியூச்சர் பெர்ஃபெக்ட் ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப முக்கியம் என்னது இஃப் வரக்கூடிய வாக்கியம் பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் இது பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் ஓகே அடுத்த வாக்கியம் என்னவா இருக்கணும் பாஸ்ட் ஃபியூச்சர் பெர்ஃபெக்ட் இங்கே என்ன இருக்கு பாஸ்ட் ஃபியூச்சர் மட்டும்தான் இருக்கு இது பாஸ்ட் ஃபியூச்சர் பெர்ஃபெக்ட் இல்லை அப்போ இங்கே என்ன வரணும் உட் ஹேவ் காட்டுன்னு வரணும் இப்போ இஃப் யூ ஹேட் ஸ்டடிடு வெல் யூ உட் ஹேவ் காட் குட் மார்க்ஸ் அப்படின்னு இஃப் யூ ஹேடு studied well you would have got good marks nalla kavana parang edhu sari would have got idha sir inge idhu thapp idha thapp அப்போ இஃப் யூ ஹேட் ஸ்டடிடு வெல் யூ வுட் ஹாவ் காட் குட் மார்க்ஸ் இந்த கான்செப்ட் இது புரிஞ்சுக்கிறோம் அடுத்து பாருங்கள் வி ஆர் லிவிங் இன் அறந்தாங்கி சின்ஸ் நைன்டீன் செவன்ட்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுலேருந்து நாங்கள் அறந்தாங்கியில் வசித்து வருகிறோம் அப்படிங்கிறான் இப்போ என்னது சின்ஸு சின்ஸு வந்தால் சின்ஸு நம்பர் இயர் நம்பர் சின்ஸ் நம்பர் அல்லது ஃபார் நான் அது எண்ணிக்கை நம்பர்ஸ் வேர்ல்டில் இருக்கிறது இப்படி சின்ஸ் வந்தால் என்ன பண்ணுவோம் இங்கே என்ன படிச்சுருக்கோம் ப்ரெசண்ட்டு பெர்ஃபெக்ட்டு கண்டினியூஸ் படம் ப்ரெசண்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் இது ப்ரெசண்ட் கண்டினியூஸ் இது ரொம்ப முக்கியம் சின்ஸ் வந்தால் சின்ஸ் பார் வந்தால் படம் ஏதோ ஒரு நம்ம படிச்சுருப்போம் இது சின்ஸ் சின்ஸ் வந்தால் சின்ஸு 
அந்த இயர் நம்பர் வந்தால் நம்ம என்ன பண்ணணும் இங்கே ப்ரெசண்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் அப்போ என்ன போடுவோம் வி ஹாவ் பீன் லிவிங் வி ஹாவ் பீன் லிவிங் இன் அறம் தாங்கி சின்ஸ் நைன்டீன் செவன்டி இங்கே பாருங்க இதில் எது கரெக்டு ஹாவ் மீன் லிவ் இதுதான் சரி இங்கே இது தப்பு இந்த சென்டென்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா சரி மாதிரியே தெரியும் ஆனால் தப்பு இதுதான் சரி மாணவ செல்வங்களே டென்ஸு வாய்ஸ் அந்த கான்செப்டில் எரர் எப்படிலாம் வருங்கிறது கண்டி ஒரு பத்து சாம்பிள் எழுதியிருக்காரு சாம்பிள் எழுதி தான் நூறு எழுதலாம் பத்து எழுதியிருக்கேன் உங்களுக்கு காட்டுவதற்காக நீங்கள் என்ன பண்ணு கிராமர் புக் ஒரு புக்கு கூகுளில் சர்ச் பண்ணி என்னென்னு பார்த்து முதல்ல சரியான ஆன்சரை வச்சுக்கிட்டு அதை ரெண்டு மூணு தடவை பார்த்துக்கிட்டு அந்த சரியான ஆன்சரில் எந்த இடத்துல எரர் ஃபுல்லாக சென்டென்ஸாக கொடுக்குறான்னு பார்த்து ரைட்டு தான் எரர் ரெண்டு நம்ம சரியான ஆன்சர் இப்படினே படிச்சுக்கிறோண்ணா மெனக்கிட்டு ராங்கான ஆன்சர் எரர் ஆன எரர் கொஸ்டினே படித்து படிச்சுக்கிட்டு இருந்தால் பிரெயினில் செட் ஆகிரும் நம்ம பருத்தி நேரத்தில் நம்ம கெட்ட நேரம் பருத்தி நேரத்தில் இதே வந்து தப்பான ஆன்சரை பிளிங் ஆகி போய் சிக்கலாக போயிடும் அதனால் சரியான ஆன்சரை தான் முதல்ல தெரிஞ்சுக்கிட்டு சரியான கீயை வச்சு ஆன்சரை தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஆன்சரை படித்து விட்டு இது கேள்வி கேட்கையில் எந்த இடத்துல எர்ரரை வச்சு கேள்வி கேட்குறான் எந்த இடம் தானே சரி ரைட் அதான் சரி அப்படின்னு இதுக்கு முக்கியத்துவம் கம்மியாக கொடுத்து அதுக்கு கூட கொடுக்கணும் கொடுத்தீங்கன்னா சூப்பராக வச்சுக்கலாம் அப்போ டென்சஸில் நம்ம இது எர்ரரு இது கரெக்ஷன் இதுதான் கரெக்ஷன் இந்த கரெக்ஷன் இதுதான் சரியான ஆன்சர் ரைட் ஆன்சர் இதை அனலைஸ் பண்ணிக்கிறோன்னு இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் வாழ்த்துக்கள்